Le tiramisu à la fraise est un dessert rafraîchissant, indémodable et déclinable à l'infini. Rien de plus facile à préparer. Alors pour commencer, on va prendre 500 g de fraises qu'on a bien lavées et écutées et on va les couper en tout petits cubes. Ensuite, je dispose toutes les fraises dans une casserole. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de jus de citron. Je mélange bien le tout. Je porte ensuite la casserole sur feu moyen. Je remue régulièrement. On va laisser les fraises compoter pendant 5 minutes. Ensuite, on va séparer les morceaux de fraises et le jus de fraises dans deux bols différents. Le jus va servir de sirop d'imbibage et on va mettre les fraises dans les tiramisu. Je réserve les deux bols au réfrigérateur pour les laisser refroidir. Par la suite, je vais réaliser la crème. Donc, je clarifie 4 œufs, c'est-à-dire que je sépare les blancs des jaunes dans deux récipients différents. On va ensuite réserver les blancs d'œufs de côté. J'ajoute aux jaunes d'œufs 100 g de sucre. Bien sûr, vous pouvez en mettre moins si vous le souhaitez, ou alors un petit peu plus. Je fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Après, je viens ajouter 475 g de mascarpone. J'ajoute également une cuillère à café de vanille en poudre. Je viens encore fouetter cette fois quelques secondes, juste le temps d'incorporer le mascarpone. Je réserve ensuite le bol de côté. Je reprends les blancs d'œufs. J'y ajoute une pincée de sel. Et on va venir monter les blancs en neige en les fouettant énergiquement pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez monter les blancs au fouet manuel, mais c'est toujours plus facile au batteur. Pour m'assurer que les blancs sont bien fermes, je retourne mon saladier et vous voyez, il reste fermement accroché. Donc ensuite, on va incorporer les blancs en neige dans la précédente préparation. On les ajoute toujours petit à petit en 3 ou 4 fois. On mélange bien avec une marise sans les faire retomber avant d'ajouter le reste. Par contre, je tiens à préciser que les œufs crus sont absolument interdits aux femmes enceintes, mais vous pouvez toujours les remplacer par de la crème liquide. Pour la décoration, je prends quelques fraises que je tranche en deux. Je coupe ensuite les boudoirs en quatre parce que je vais utiliser des petits pots, mais bien sûr, si vous décidez de faire un grand tiramisu, vous laissez vos boudoirs entiers. Donc vous prenez vos petits pots ou vos verrines. Je plonge trois morceaux de biscuits dans le sirop de fraises. Je les imbibe bien avant de les déposer au fond du pot. Vous en mettez plus ou moins selon la grosseur de votre pot. Pour combler les petits creux, on va mettre quelques fraises. Donc je mets trois morceaux de fraises par petit pot. Ensuite, je mets une bonne couche de crème mascarpone. Je veille à ce que la crème aille partout dans les petits creux. Vous pouvez préparer cette recette avec n'importe quel fruit de saison. Donc après, j'imbibe à nouveau quelques morceaux de boudoir. Cette fois, j'en ai pris 4. Je les dépose sur la crème mascarpone. J'ajoute une petite couche de fraises et je termine en recouvrant d'une dernière petite couche de crème mascarpone. Et vous n'avez plus qu'à réserver vos tiramisu 4 heures minimum au réfrigérateur avant de pouvoir les déguster. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. A bientôt